Hi guys, good evening. So hi everybody, good evening, good evening. How are you? Sadrina, hello. Teacher. Nice to see you there. Richard Norber, hi guys. Hello, teacher. Hello. Hi, everybody. ¿Qué tal? ¿Cómo están? How are you doing? I am very good. Hello, teacher. Amazing. Hello, Richard. Thanks a lot hello, for hello, joining. Hello. I'm super happy to hear you guys. Uh, aparte que es viernes, so today is Friday, the last day of uh, our week, right? And then, uh, me imagino que algunos ya van a descansar el fin de semana. So I'm like very excited to have our session today. Eh, Pedrina, me alegra mucho verla por acá. Thanks a lot for the, eh, joining us. Richard, lo vi súper tempranito conectado. Thanks a lot. Norbert también. So I saw you guys super early. Um, so, and thanks to the rest, Moses, Delmi, uh, Jocelyn, hello, good evening. Hello, Hi, teacher. Good evening. Clary, hello. How are you? ¿Cómo les está yendo en viernes? How is your Friday? Hello, hello, Miss. Hello. How are you doing? I'm just excited. And, and like, I'm doing fine. What about you? How are you? ¿Cómo Pretty estás? good. <laughs> good. Yes. Ah, oh, nice, Pretty nice. Good. What did you do? What did you get? Well, yesterday fue día de pago. Was paid day. Así que de yes, alguna forma tiene que ser bueno. Happy. happy for that. And then me? Happy for the Friday. Yeah, happy for Friday. También porque fue paid day. <laughs> so tiene yes, que ser bueno. It gotta be good. Okay. So thanks a lot. Sandrita, hello. Good evening. So thank you guys. Uh, thanks everybody for joining. You know, eh, ayer me estaban compartiendo algunos la captura de, de la unidad número dos. Gracias a quienes ya terminaron, que ya avanzaron, que ya mandaron confirmación, you know, de, de las notas que tienen. I'm super excited because everybody's doing an amazing job. Creo que solamente algunos les estaba dando problemita la parte de la tarea 8, que era be allowed to, eh, pero porque le estábamos agregando algo más, you know, una letrita más, un puntito más. But, eh, ¿ya terminaron la plataforma, chicos? Are you done? Yes, Pedrina. Yeah, teacher. No, teacher. Yes, Jocelyn. No, no he podido terminarla. Una no, no me las... No les está... Me salen como me está dando problema. Mm, ok, ¿se recuerda el número del ejercicio? El número en el en el meter, meter no sé qué se llama. Sí, 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 sí eh, correcto. El meter. Es, es sobre poner como arreglar las oraciones. Yo creo que en la segunda parte. Okay. La segunda parte de la um, hay un ejercicio que no está como muy claro eh, la instrucción, pero eh, solamente es de ponerle, um, es de, de arreglar, donde dice que encontramos el error y que corrijamos el error. So there is like one exercise Ajá, que es sobre eso, pero la instrucción dice encuentra el error y como escríbalo. No van a escribir la oración completa porque eso le puede dar problemas. So what you have to do es identificar el error. En, por ejemplo, si el error es el verbo to be, es el be, tiene que ser is, entonces usted va a escribir solamente las letras que hagan falta. No es toda la oración. Intenta, you know, uh, si gusta, antes que terminemos la sesión, la revisa y me da feedback. Y así podemos ver de qué otra manera eh, podemos también, you know, avanzar con eso. Porque sí, creo que alguien había tenido eh, como dudas con ese ejercicio. So, Let's give it a try. Y me confirma. Uh -huh. Yes, teacher. Y también, teacher, si es posible, me pudiera tal vez dar un refuerzo sobre allowance, sobre la palabra allowance. Es que quizás no me ha quedado bien. 
Por supuesto. De hecho, ahora vamos a retomar este tema porque hay un pequeño ejercicio que vamos a trabajar con Allow to. Eh, y, y en ese momento aprovechamos y revisamos the topic one more time. No hay problema. Okay. You're good. Gracias. You're welcome. Uh, Brenda, hello, good evening. Uh, creo que René también is coming. Oh, but I think yes, some of you are working. Present, present. Thank you. Ok, guys, voy a pasar asistencia, so please me regalen confirmación verbal, let me listen to your voices, y que nos quede confirmación there too. Eh, Anita, regáleme confirmación. Present, please. teacher. Thank you. Brenda. Well, por ahí la veo. I think she's doing something uh, right now. Brian. Hi, Brian. Mm, I don't see Brian. Uh, Carlos. Hey, Carlos. Hello, present. Hello, thank you very much. And da, da, da. Guadalupe. Uh, Guadalupe todavía no venía. Perfecto. Uh, y Daniel, Natalie. Yet. Um, Jackie. Uh, what am I missing, Jackie? Okay. Uh, Jocelyn, thank you. Present. Yes, I see you. Thank you so much. Uh, Norbert. Hello, Norbert. Hello, teacher, present. There you go. Thank you so much. Uh, Marvin. Marvin, I don't see him. Uh, Claribel, me regala confirmación, please. Well, hello, hello, miss. I am present. Thank you so much, miss. There we go. Okay. Hi, Moses. Hi, teacher, present. Thank you so much. Tu, tu, tu. Pedrina, regáleme confirmation, please. Thank you. René, ya escuché a René. Thank you so much, René. Me imagino que está trabajando, but I appreciate it. Gracias por conectarse siempre. Siempre, please be careful. <laughs> be careful. Espero que llegue bien a su casa. Hope you get home, you know, fine and sound. Eh, Ricardo. Thank you so much. Uh, Sandrita. Present teacher. Thank you very much. Uh, Mabel. Hi, Mabel. Good evening. Hi, teacher. Good evening. Thanks a lot for joining. And uh, I got Ingrid. No, Ingrid is not here. Okay. Okay, guys. So, gracias a todos por estar tempranito, por, you know, compartir su tiempo con nosotros too. We are going to finish today unit number two. Eso significa que solo dos semanitas más y se nos acaba el módulo. Eso es like super, super fast, you know. Um, let me present my screen right here so we can start working with this. Vamos ahora a practicar un poquito de lo que hemos visto in this unit. Un poquito de via to, directions, there is, places in town, etc. So uh, we are not going to write much but we are just going to read, check vocabulary, and speak as much as we can. Um, first, I have this question for you. What do you remember from yesterday's vocabulary? So can you tell me some words that come to your mind about yesterday? De que se recuerden? The corner. Okay, yes. Go along. Go along, excellent, yes. Right. Okay, right, yes. So we check some directions. We also review some prepositions, okay. Yes, pretty much that was vocabulary about uh, directions and prepositions. So let's go ahead and check something today. Vamos a comenzar con una pequeña lectura. So we are going to get started with a little uh, reading today. But before that, let's go into this. What vocabulary do you remember from this week? Can you give an example using the following words? And we have the first that is left. Alguien me ayuda con un ejemplo de will you seen left, please? Puede ser el verbo left, de irse, de abandonar, de irse de un lugar. It can be left like my hand. Uh, so, can you give me one example? Anybody rock your body. So left. Give me one example using left, please. No es necesario que lo escriban. You can, you know, think about it and tell me. Tell me the example. Uh, 
volunteers, victims, tributes. <laughs> Do I have any? Uh, the last picture is for the example of the video, I left my children. Um, sí, pero, pero no, yeah, yeah, def, no, I mean, your, your example is good. Solo que quizás no en ese contexto, because left is de abandonar. So you just say, mm. like, I left my children or I left my family. Es como que usted los abandonó. Entonces, <laughs> eh, eh, <laughs> a mí, no es que esté mal su ejemplo, gramaticalmente está bien, pero está mal. <laughs> Yeah. Yeah. <laughs> no, yeah, but, but left puede ser de su casa, por ejemplo, cuando usted dice, me fui de la casa a las 7 de la mañana, o salí de mi casa a las 7 de la mañana, eso sí se puede, I left my home at 7 a.m., or I left work at 5 p.m., or left de la mano, de izquierda, la que veíamos ayer, so whatever example that way works. Your example is good, Jocelyn, talking about grammar, pero en la vida real is like, no, <laughs> that's not a good one. <laughs> Okay, I'll give us, anybody else who wants to give us uh, like an example with left? No. Anybody? Do we have any volunteers? Richard? Sure. Are you yes, Norbert. But uh, left is is the the izquierda. Yeah, that is correct. Mm -hmm. uh -huh. Um, for example, um, I am lead. Uh, I uh -huh. am lead. Um, the viewer, right? I live. Uh huh. Um, the left of the shore. The left, the shore. Oh, okay. Al izquierda de la iglesia. Yes, yes, that works fine. Exactly, that works fine. So I live, I live on the left of the church. Yeah, that, that's good. That's good. I like it. What about downtown? What was the meaning of downtown? Carlos, can you give us an example with downtown? Uh, for example, I need to go to the downtown to buy shoes. Oh, very good. Yes, that's a good example. Anybody else? Um, Anita, can you give us an example with downtown? Uh, yes, uh, for example, I live downtown Aguachapa City. Oh, I like it. Very good example. Exactly. What about branches? Clary, do you remember the meaning of branches? Can you give us an example? Um my work uh, is downtown in Awachapa. Oh, okay. That would be downtown. Very good. What about branches? Yes. What about the next word? Branches. Oh, branches. Mm -hmm. <laughs> Thank you. Exactly. Oh, pero ahorita no se me viene ningún ejemplo. Pero <laughs> it's okay. No worries. No worries. I can come back to you. Is, for example, Almacen yes. Simán uh, have a different branches. Hey, very good. Hi. <laughs> okay. uh, for, for some reason, Renesu, vos se parece la de Marvin. I don't know why. <laughs> Today I heard that wrong. Okay. Mosa, tell us. Eh, con branches, eh, <laughs> Campero has many branches. Oh, yes, also in Guatemala. So, Campero has branches in El Salvador and Guatemala, I think. Very good example. I like it. I like it. Very nice. So, branches we said before, it's son como las sucursales, exactly. También branches literalmente son todas las ramas, un ramaje de un árbol. So, that's a, a different point. Okay, countryside. Who can give me an example using the word countryside? What was countryside? Do you remember? Richard? Campo. Exactly, el campo, yeah. So away from the city, lejos de la ciudad. That's the countryside. Do you have an example for us, Brenda? 
Mabel, Pedrina. Hello. For example, I would like to live in a countryside. Really? Okay. Yeah. That's a very good example. So I'd like to live in the countryside. The countryside is more peaceful than the city. It's como bien relajado. So it's more peaceful. Mm -hmm. Okay. Yeah, exactly. So that is countryside. Como el, la, todos los lugares fuera de la ciudad. Very nice. Very nice. Okay, guys. Let's continue. And now we do have a little reading. This is in your material. So uh, first, it says here. Read the following article about giving instructions to a staff and check through or call for the items below. First, vamos a crear un poquito de vocabulary today. We are going to make some vocabulary thing, okay? So what I want you to do is the following. Eso está en su material. This is in your material. So ya les confirmo la página. This is at the end of unit number two. So this is page numbered... 27. Thank you so much. All right. So page number 27. Yeah, that's right. So directions and instructions. Because vamos a utilizarlo. We are going to use this. First, no vamos ahora solamente hacer reading comprehension, sino que vamos a hacer vocabulary, um, you know, log. So vamos a trabajar un poquito con vocabulario. As we read this, as we read this little reading, vamos a encontrar palabras nuevas, right? A lot of new words. So vamos a hacerlas parte de nuestro vocabulario. For example, at the beginning it says, don't assume they know what you mean. Ya sabemos que la palabra mean, como meaning, como significado, right? Es eso, tener significado. But for example, you start reading and you find words like, you know what they say, that assumption is the mother of all mistakes. So assumption, what is assumption? So, vamos a crear nuestro vocabulario today. We're going to be working with this. For this, vamos a tener solo 10 minutitos. I will give you 10 minutes so we can work with vocabulary. But, como la idea es hacer nuestro vocabulario log, vamos a hacer esto en grupos. Guys, in groups. I want you to read it. Vamos a leerlo lo más rápido que podamos en toda la palabra nueva, all the new words that you find. Vamos a escribirlas. I want you to write them down. And si alguien más sabe el significado, okay, so vamos a ayudar, right? We are going to help para movernos más rápido. So, no van a escribir oraciones. You are not going to write um, like examples. Solamente es el significado de la palabra, okay? Tenemos solo 10 minutitos. So, let's take advantage of the time and let's go. Five minutes. Hey, Brian, good evening. Remember, está en la página 27, page number 27. Vamos con vocabulario, guys. Vocabulary. Todas las palabras nuevas. All the new words that you find.
question. Is to not assume that recipient knows what you mean, and this can be for anything from industry, acronyms, to who to contact in different department or organization. This will only take you a few seconds more than explain the details. Finish. Hello, teacher. Hello, hello. So I'm just coming here in case of necessity, you need anything. Yes, not a bird. But solamente sería de de leer, ¿verdad? Yes, y revisar el vocabulario nuevo. Check the new vocabulary. Sí, sacar las palabras nuevas. Vamos a subrayar, dicha. Yes, lo pueden subrayar, lo pueden anotar afuera, en otro cuadernito, like in a piece of paper. Yes, vamos a hacer vocabulario today. Okay. Okay, gracias, teacher. You're welcome. Continue, Norbert. Okay, eh, be clear and specific. Every chance loves a uh, way free uh, written in maple cereal, please. Uh, but no unlike no one lies uh, waffle in conversation and especially especially specialist not in uh, a mail or when it is a sense of instruction we send you hey guys good evening good evening teacher i i i cannot help you Eh, sacó a, a, a Sonia y ella nos estaba compartiendo. Nadie está en la compu. Para... Oh, oh. <laughs> ok, no worries. Uh, les voy a compartir nuevamente. Let me share the presentation with you. No, quito a la compañera. No, 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 no es que se les quite, es que la moví. <laughs> para, que <laughs> no para que no estuviera jefe y employee. <laughs> no, no hay problema. Ah, no hay problema. Oh. Okay, no, 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 no. Okay. Oh, okay, okay. No, I didn't know. So I was like, oh, no, siempre los dejo trabajando juntos. So not today. <laughs> sí, okay. eso, eso, eso. Yeah, Mejor so... porque así le, le pregunto el día siguiente. Oh, okay. But, it, but it's fine. I mean, le, les comparto por aquel material. Eh, si le gustan tomar captura y no la pueden compartir en el grupo, and that's fine. Eso quiero, eso quiero ahorita hacerlo. Ya tengo la captura, techa, por si se sale. Bueno, sigamos, compañeros. Okay. Switches on es como encendido, ¿verdad? Como... Ese de switches on es como encendido, Moisés. No sé, no, no. Switch, es, que, switch on. Pitch es como de switch de... Sí, no, pero es que switch off es como apagar y, switch, y ahí veo que dice switch on. Switch, switch it on es como encender. Y así tendría que ser. Encender. Sí. Ok. Readers es como lectura, no sé. Reader. Sí, es leer. Sí, es lectura. Lectura, ajá. Este, este lo sabemos. Let's acronyms no sé qué es acronyms dónde está esa no la miro acronyms dice pero no sé aquí ya le digo le digo creo que está aquí Ahí. Sí, ya, ya, ya. Ajá. Sí, gracias. Acrónimo, dice. Sí, sí. Ajá, acrónimo. Sí. Esa es nueva, no, no, no la he escuchado. Acrónimo. Y dice, ah, dice, 
industry acronym como industry es una industria de acronyms okay acronyms okay. I'm sorry to interrupt yeah it's acronyms so it says for anything from industry acronyms to whom you want to contact in different departments um so acronyms is just like uh like como las abreviaciones como el, uh -huh. like in companies como los acrónimos así como lo abre, abreviado verdad las siglas <laughs> exactly it's the same yeah it's the same exactly the same because it says here um an, imp an imperative when delivering clear instructions is not to assume the recipient knows what you mean. And this can be for anything from industry acronyms. For example, si yo vengo y les digo de la empresa, I don't know, I'm going to tell you about uh, una empresa que tenga acrónimos. Uh, can you think yeah. of any company? Yeah, no. Okay, NGO, especially in English. You know, yeah. imaginémonos que vamos a utilizar yeah. la palabra NGO. So, no todos saben que es una NGO, but NGO es lo mismo que una ONG, right? So, pretty much es como ser claros, to try to be sure, try to uh, be clear on what you want to say. So, that is the idea. Okay. Sorry. Okay. <laughs> Thanks. como apagado porque arriba ah no aquí arriba está con D y aquí arriba aquí abajo imagino que entonces no no we said on habíamos dicho que era encendido como encender va ajá entonces we said off sería como apagar sí no ya yeah. Yes, yes. You want to. You do want to ensure that your impression is to garantizar. Necesitas como esclarecer o quieres esclarecer la, la, las instrucciones. Mm -hmm. Do you want to ensure. Dice lo que tú necesitas es garantizar que estas instrucciones sean claras, específicas y concisas. Ajá. Personalmente yo prefiero. What is Buddha? ¿Dónde está Buddha? ¿Qué es Buddha? Carlos. Sí. What is eh, Bother? Bother. ¿A dónde va? ¿En cuál línea? Después de donde usted estuvo ahí, dice, personalmente yo prefiero. Ah, Bother. Es mantequilla. Ajá, Ajá mantequilla es. O margarina. Yo no prefiero mantequilla arriba de ellos, como está hablando de los, de los waffles. Es cierto, a mí ah. no me gusta con mantequilla, yo prefiero la jale. No <ríe> prefiero la mantequilla. Mermelade. Dice, en Google Red, I get a strange. Dice Acciones eh, Ella no tiene palabras que no conozca Flowery What is mean? Flowery Instruction to the flowery. 
Instruction. El de, la, el, la, última, la última. Flowery. Flowery dice que es florido. Florido. Floral. Hi hey guys, I'm sorry to interrupt. <laughs> yes, okay. es que de hecho si, si leen el texto dice be clear and specific. Estamos hablando de dar instrucciones. And they say, for example, everybody loves waffles. Pero es como, no puede mezclar temas. You cannot like come and mix everything together. So, también mm -hmm. habla, habla de la parte de flowery. Que when you are talking, when you want to give an instruction, no es necesario que se le ponga flores a todos. Por eso es que es flowery. Como no es necesario que, ah. que le dé tanta vuelta, you know, que le ponga cosas bonitas a lo que va a decir. You can just say the things straight y eso es todo. Mm -hmm. Ah, ya entendí la expresión. Mm -hmm. That is the, that's why it says instructions to flowery, which will only confuse. Entonces, cuando damos instrucciones, no le pongan florcitas, no le pongan cosas bonitas, solo díganlo así, ¿verdad? Directo. Mm -hmm. That is the idea. Por eso es que menciona flowery. Vaya, ¿quién va a leer el siguiente? ¿René? Le toca a Sonia o René, no sé. Ah, Sonia. Ajá. Hello, boy. Four. No, three. Three. Give me yes. promise. Do not confuse matters. Be not being specific with your times, promise, and deadlines. What you consider as soon may be very different from your colleague. If you think soon is the next cope. Paul, no sé, of our, ours, get your staff who you have instructed, considered into being a few days that this communication is going to have serious implication in any business or project. Any business or project. Entonces, then, I don't know. Them. Time framing is como promesas de tiempo. Frames, no sé qué es. ¿El qué? Como pequeños tiempos. Mm, ok. Yeah, the, the time frame. Frames es marcar. Frames. Es como yes, pequeño, es, tiempo corto no, o algo así. Es enmarcar, pero en cuestiones de tiempo, when you say time frame, se refiere a, a tiempos específicos, como el okay. estimado de tiempo, let's say. For example, when you have a project, your boss gives you a time frame and your boss tells you, okay, uh, Carlos, I need this product in one month. So that is your time frame, el estimado de tiempo. So, es como un mm. estimado de tiempo. Uh -huh. Y deadlines es como el fin del tiempo, el tiempo exactly. límite. Yeah, exactly. The deadline is the last day. Uh -huh. Ok. The last day. Zoom es pronto, ¿verdad? Zoom, sí. Ok, for the police, if you think. Espérame, espérame, espérame. Se está cargando. Hi guys, how are you? ¿Cómo les ha ido? Hi Brenda, ¿cómo está? How are you doing? I'm fine, teacher. Oh, nice, nice. Escucho su voz así como bien deep. <laughs> are you a little sick? Estoy, desa estoy desarrollando. Oh, qué bueno. <laughs> qué bueno. Que <laughs> no, yes, yeah, teacher. Está llegando, está llegando a los 15. Wow. Uh, is that the flu? Or, or a yes. cough? Or a sore throat? No, o sea, es que como, 
como que solo la garganta, ando los ganglios inflamados. Uh, pero no es por la vacuna, mis. No, no me la he puesto todavía. Ah, este. <risa> <risa> no creo que debería. No me no, toca no. todavía. Oh, cuando. No, de... teacher. De es que. Es que, teacher, cuando me, la, cuando me hice la cita, también andaba enferma y no me la quisieron poner. Ah, ok. Entonces pasé como tres días que me curé y me volví a enfermar. No, alguna bacteria, right? algún virus más, que anda en el Es más, el dice aire. que nos va a invitar a los 15 años, dice. Ah, pero la vacuna. <risa> es que soy quinto, todavía no me toca la vacuna. <risa> Hasta que llegue los de 17. <risa> Hasta que yo no existe. Pero ya van cerca. So they're very close. Uh, uh, creo que van a ser los de 18. <laughs> okay. ver, no, but, no but whenever you have the opportunity o cuando ya se siente un poco mejor, I, I would you not recommend you to go and take it. So... Le digo, le digo que el blues no va a tocar llevarla. Le digo. <laughs> okay, <laughs> para los niños. <laughs> okay. Pues sí, dice ella. Seguramente. Mm. No, pero sí. Ve. Sí, están dando como muchas, eh, muchas gripes, right? It's, uh, I think it's, no, es que it's the en el trabajo andan una peste increíble, todo el mundo anda ahí todo mocoso y tosigoso. Oh. Entonces, por eso es que ya me enfermé dos veces. Ah, ok. Entonces, allá de haber quedado, o en el aire, quizás, yeah. I don't know. Y el uso de la mascarilla, pues. No, sí, ando siempre, todos andamos en obligación. Ah, ok. Pero, no sé, siempre le pega los virus a uno. Sí, es, es, you know, es bien difícil, más la gripe que es tan contagiosa, pero, pero espero que se recupere pronto, Miss. Thank you, teacher. Y ya no ande la voz así, bien deep. <ríe> no, lo importante es que... no, pero se escucha la es que como uno se acostumbra a las voces, right? En Sadly. Suddenly... Tengo el gatañón. Oh, yeah. <ríe> Esa, really esa, esa, voz, esa, esa voz me fascina en el gatañón, me rompe. Like, like, there is another singer, um, I don't remember, but it's a rock, a, a, a woman, a rock star. Alejandra, Alejandra Guzmán. Yeah, Alejandra Guzmán. exactly, exactly. Yes. So, yes. your voice is very deep. Perfecta, <laughs> Sounds great. Voz. Okay, Te guys. Voy a poner a cantar. Yes. Yeah, yeah, that, that's great. Guys, ¿cómo van con, con el vocabulario? ¿Ya que se lo terminan? ¿Are you starting? <ríe> ¿Cómo les va con esto? <ríe> Ahí estamos compartiendo la, la página ya que estamos viendo qué vamos a hacer. Hay que sacar las palabras nuevas, ¿verdad? Yes, exactly. New vocabulary. So, ¿Le pueden dar como una visita rapidito, por ejemplo? And si ven en la primera parte, like words that you don't understand, words that you don't know, it doesn't listen up and you write it down. Mm -hmm. Yes. Okay, teacher. Thank you. Para mí todas son nuevas. <laughs> No, no, I love them. Sí, puede que haber mucho, puede que haya muchas, but, but no, I love them. <laughs> Esta me llama la atención. Da, da, zooms. No, esto. Intuitive. Intuición, creo que es. Gracias. Ay, yo también te amo. Ay, yo también te amo. Sí, sí, sí. Hello. Hi, guys. How are you? ¿Cómo les está yendo here? Are Estamos you... queriendo, queriendo traducir. Ok. La, la primera línea dice, tú sabes que, qué dicen ellos. Mm, you know what they say. Ok, lo que sucede es lo siguiente, hay muchas expresiones que no se traducen tal cual. Entonces, eh, enfoquémonos en las palabras totalmente nuevas. So, pero si quieren traducir la primera parte es, you know, you know what they say. ¿Sabes lo que se dice? Ya sabes lo que dicen por ahí. Eso sería... ¿Sabes lo que palabra. dicen? Uh -huh. ¿Sabes lo que dicen? Ajá. Uh -huh. Uh -huh. sí, Hay que interpretarlo, Batich. Con la, eh, si van a traducir algo, sí, pero no vamos a traducirlo. Solamente busquemos las palabras que son totalmente nuevas para ustedes. Por ejemplo, eh, for me, probablemente la 
palabra que yo veo por acá que es nueva puede ser time frame, que está en el texto número 3. Y paragraph 3, donde dice give time frame. So, eso sí es como algo nuevo, digamos, para mí. Entonces, ¿qué es un time frame? So, vamos a buscar como cosas así bien específicas that you don't know. Things that um, you don't know. No, no intenta traducirlo todo. Solo la palabra que no reconozca. Uh -huh. Ok. Ok, hey, sí. Ya tenemos algunas, teacher. Great, 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 great. Ok. So, tenemos como dos minutitos más. We have only like two, mi two minutes. Ok. 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 Es tonto. Teacher. Es que quiero seguir traduciendo. It's okay, it's okay. Uh, tell es que me. así como la, la segunda parte que sigue después de sabes qué dicen ellos, dice that assumption is the mother of all mistake. Ahí sería que asumen. Um, que asumir que la mamá que supone uh -huh. eh, you know what they say that assumption is the mother of all mistakes so sabes lo que se dice por ahí lo que ellos dicen que asumir es la madre de los errores uh -huh. ah que asumir ah ok <risa> que ver cómo lo estaba traduciendo yo <risa> No, no worries. Lo que pasa es que eh, la forma como está escrita es un poco complicado. Pero sí, está bien. Guys, tienen un minutito más. You got like one more minute para revisar el resto del vocabulario. Hello, Marvin. Me alegro verlo por aquí. Happy to see you here. Hi, teacher. Thank you. Hi, everybody, and thanks a lot for coming back. Gracias a quienes ya ingresaron. Ignacio, me, me alegra verlo por acá. Marvin, too. I see Brian. I see... 
eh, Jackie, soy Jackie, me alegra y buena suerte. <ríe> The best of luck. Uh, Gracias, teacher. Ya, yeah, ya, yeah, a ver que le va a ir súper bien. Um, Yes, yes, yes. I see Sandrita too. Vi por ahí a Ingrid. So, gracias chicos por ingresar. Thanks a lot for that. So, estamos revisando new vocabulary. No tanto una traducción, sino vocabulary, right? Para crear nuestro, eh, you know, nuestra listita de vocabulary. So, help me please. What are the words that you found new? Y también ayúdenme con algunos ejemplos using those words para crear nuestro vocabulario. So, in paragraph number one, did you find new vocabulary? Did you guys uh, check new words, new things? Uh, Moses, do you have new vocabulary in paragraph one? Yes, uh, the first word is mistake. Mistake, very good. Okay, so mistake. Guys, can you give me an example using mistake? Mistakes are the part of the process learning. Very good. Yeah. Mistakes are part of the process. Mistakes are okay. Oh, boss, I made a mistake. Okay. So, mistake is like an error. Thank you. Any other For example, word? yes, Rene? For example, je yesterday I made some mistake mm. because I forgot to build my, my college. Your oh okay, you forgot to bill, like to pay the bill. Hi, big big. Yes. Hi, um, Miguel de Brillan. What do you think? <laughs> fight, fight. Oh, okay, okay. But but is it solved now? Is it okay now? Did you solve it? Yes. Okay. No, okay. that's that is just a example. An example. <laughs> Yes, yes. Okay. <laughs> so you forgot to pay the bill for college. Okay. No, I mean, I thought that it was real. Porque eso me pasaba a mí. I always forgot to pay my bill for college. Okay. Got it. Thank you. So mistake number one. Another word. Anybody else? Again, más encontrar otra palabra. Me teacher. Yes, Brenda. Go ahead. Me teacher. Mm -hmm. Assumes. Oh, yes. So it says. Y hay otra know, que es similar que assumption? dice assumption. Exactly. Uh -huh, uh -huh. Assumption is like uh, on line number one, assumption is the mother of mistakes. And then you have assume, exactly, mm -hmm. right there. What is the meaning of assume? Can you mm -hmm. give me an example using assume, guys? So we have assume and also we have a assumption that is on top. Okay, examples. Help me please with some examples. Is assuming okay? Is it okay to assume? What is the meaning of assume? Did anybody get it? So assume is like in Spanish, very similar to the Spanish word that is asumir, right? So it says on top, on top. Assumption is the mother of all mistakes. Like, como asumir algo is the mother of all mistakes. Uh, I don't know if you are familiar with this, but mi jefe siempre dice, pregunte, ask, no asuma, don't assume, right? Because we make mistakes when we assume. So, don't assume, <laughs> okay? Let's ask, all right? That is the one. Any other teacher, word? Teacher. Yes, Ignacio? Teacher. Uh, my, sorry, sorry, Brenda. And I, I don't understand uh, what does words do waffle and maple oh. that, that the two Okay, this is very interesting. And, and let me explain why. Let me explain here. Uh, before explaining that part, Brenda, do you have another word in number one? No, number two. Okay, so let's let's jump to number two. Number two says be clear and specific. Remember, el tema acá es dar instrucciones. So we are talking about giving instructions. You have to be clear and specific. And this is, hay palabras bien interesantes here. For example, it says everybody loves waffles, yeah? And dripping yeah. on maple syrup, please. Yeah. Uh, but no one likes waffle in conversations, and especially not in an email or when it is a set of instructions. 
So, ¿a qué se refiere con esto? Why are they talking about waffles if they are talking about be clear and specific? Because, ¿qué es lo que pasa con waffles? Es como está uno arriba del otro y arriba del otro, you know? So, when you are given instructions, you have to be clear and specific. It says here. So, nadie quiere como una instrucción sobre otra, sobre otra, que no sepamos qué hacer, right? So, that is the idea. Es como una comparación, Ignacio. So, no lo tome tan literal. Don't take it too literal. It's like a comparison between waffles and honey y como dar instrucciones que no deben de ser así. No like una sobre otra, sobre otra. So, that is the idea. It's just like a comparison. Um, any specific question about vocabulary number two or estamos bien with the second one? Alguien tiene alguna, like new vocabulary you want to share? Yes, yes, yes. Go ahead. Inclu include the, 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 use the, what, what say the parentheses? The parentheses? Mm -hmm. Yeah, dri dripping in maple syrup, please. Is mm -hmm. a clear. It's well, literal. When you have waffles, eh, usted le pone como honey or maple syrup. Okay, es como ponerle, agregarle, right? Yeah. Eh, Ingrid, I'm sorry. Creo que veo su mano, pero no la logro escuchar. Can you hear me? Oh, ahora sí, él escucho. Solo que se escucha un poquito lejos. Do you have a, a question for us? No. No, no. Oh, ahora sí. I hear you better. Thank you. Thank you so much. Okay, no worries. So, <laughs> vamos con la tercera entonces. Let's jump to number three. Number three, give time frames. A question for you guys. What is the meaning of deadlines? What is a deadline? Tiempo límite. Tiempo límite, very good. El tiempo que le han dado para completar algo. Ok. Then we have a time frame, que es precisamente eso. The time that your boss has given you. Any other word in number three that is new for you? New vocabulary. No new words? I like it. Ok, ok, great. So let's jump to that. Yes, no, deadlines. Sure. Yes. Deadlines. Okay. Deadlines. So deadlines. This one. Deadline. Uh, okay. Deadline. Two, two, two. Uh, Mabel, what is the meaning of deadline, please? Tiempo límite. Thank you so much. Yes, that is a deadline. Okay. Oh. This is your order. Yes. Maters. Made the maters. Don't know, confuse. Uh, matter. Okay, so don't confuse matters. All right, very good. So we have the word matter. What is the meaning of matter? What's this? Don't confuse matters by not being specific. So matter can be like a topic, like a situation, right? Like, algo de importancia. So, don't confuse matters by not being a specific. Como el tema. So, que no confunda topics, subjects, you know, or activities in general. Mm -hmm. So, that's matter. Como cuando usted dice, it doesn't matter. No importa. But también se refiere a um, situaciones, you know, or subjects. Any other word? ¿Estamos bien con la tres? Are we good with this? All right, let's go. Well, let's go with number four. Did you find new vocabulary in number four? No new vocabulary? Or let me ask you one. What is the meaning of carry it out? What is this? Uh, it says right there. Whenever possible, make sure you give examples. This will especially beneficial if they are new to the role or if they have been carried out the task before. ¿Alguna idea que se refiere con carried out? 
llevar a cabo. Perfecto, llevar a cabo. Si alguien ha no ha completado o no ha llevado a cabo una tarea. So, when you say, oh, ya, ya llevé a cabo esta actividad, I have carried out. So, carry out is the one, llevar a cabo. Excellent, guys. Good, good, good. So, ahora sí vamos a la parte de preguntas. Please, ese vocabulario, take it on your own. Practice it every day because it is very useful. So, vamos con la primera pregunta. And it says, according to the article, it is fine to make assumptions, true or false. ¿Está bien que sumamos? ¿Y ser ok? True or false. What is your answer, guys? What false. do you think? Yes, it is false. So this one is false. It is not okay to make assumptions. Two, it is important to go straight to the point to be clear. Es cierto? Is that true? Deben de ir directos, straight to the point? True. True. True? Yeah, because dice que no le pongan flores, right? Don't put flowers on it. Three, people will get confused with the directions. If we use too many words, true or false? True. 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 Y ahí le ponía en la parte de los waffles. So it's like bien específico. And number four, to avoid misunderstanding, you, one should be very clear in time frames. Debemos de ser clear in time frames, true or false? True. Exactly. It says here, give time frames like be very clear so that is true and that's the reading part so esas son las de reading que vamos a contestar guys excellent job very very good okay now i just have like some exercises that we are going to be using with um, this topic of instruction so remember in this unit vimos un poquito de instructions también descripción con there is and there are y eso es lo que vamos a revisar ahorita we are going to check some exercises using there is and there are recordemos lo siguiente utilizo any para cuáles positive negative or affirmative ¿En qué negative negative y hay una más there is another one question Questions, very good. El any no significa nada, solamente es como un algún, algún, pero no me da nada más, all right? Um, so, puedo utilizarle con singular and I can use it with plural. Este ejercicio está bastante fácil. I will give you three minutes. Solo vamos a agregarle la parte de there is, there are, pero si se fijan son preguntas. Entonces, hacemos el cambio. Is there or are there? Three minutes, guys. Solo tres minutitos. It's super Are there. easy. So, pueden escribirlo in the chat or you can, you know, write it on the material or the, get ready for this.
Ok, guys. Eh, terminamos. Do you need more time? Are we good? Yes, Are you ready? Yes, okay. okay, great, great. So let's check together. Ok, uh, remember, son preguntas, entonces voy a cambiar el orden. En vez de there is, voy a utilizar is there. En vez de there are, voy a utilizar are there. Number one. Norbert, ¿cuál es la uno? What is number one? Is there. One is, uh, is there. Or is there any paper? Any paper in the print. Exactly. So is there any paper in the printer? Number two, Yoselin, what do you have in two? Are there. <laughs> are there <laughs> it's okay. okay okay so are there any computers available that's all right no problem um brian number three what do you have in three uh permit me to know it there enough personnel are there enough personnel okay uh, solo que la palabra personnel ah, no. es singular yes is there is there is there exactly is Sorry, no vi bien. No, oh, it's okay, it's okay, no worries. Moses, number four. Uh, are there many are conference rooms? Are there, exactly. Are there many conference rooms? Very good. Anita, number five. Um, is... Nice, mm -hmm. is there. <coughs> is there much light in your workplace? ¿Por qué no puedo utilizar arder? Porque la palabra light is singular. Very good. Clary, number six, Claribel, please. Are there many things to do every day? Very good. Tenemos varias cosas que hacer. Are there many things to do? Nice. Pedrina, are you ready with number seven? Mm, I think she's not there. Carlos, do you have number seven? Which number? Number seven. Seven. Is there, an, are there good places to have a break? Exactly. Are there good places? Because remember, la que me determina si es is or are, es esta palabra que es plural, right? So, are there good places to have a break? Very good. Very, very nice. Okay, so that is the part of the is and there are. And now, vamos a revisar just something here again. La parte de be allowed to. Eh, before, algunos compañeros me expresaban la necesidad de, de revisar este tema, you know, like pretty quick, la parte de um, be allowed to. So, hagamos un recuento, hagamos un refresh, super quick, obvious. Eh, first, la estructura es be allowed to. And uh, lo voy a utilizar para hablar de prohibiciones, right? So, be allowed to se llama así porque es como me es permitido o es permitido. Este be no significa que lo yo lo voy a poner el be, right? Lo voy a poner en presente o en pasado o en futuro, etc. Esto significa que yo voy a tener is, um, are, etc. Y luego allowed to. Después de esto, yo siempre necesito un verbo. I really need a verb here. Sin cambio, sin tercera persona, sin pasado, sin nada. Ok. A negative form. A negative form, yo solo le voy a agregar not, allowed to, y eso es todo. No le voy a quitar o poner nada más, a excepción del not to. So, si hablamos de las prohibiciones, imagine, guys, imagine that you're traveling. Ok, so you are traveling to another country, and we are going to talk about the prohibitions. So you're traveling and you go to, I don't know, to USA, let's say. So, ¿cuáles son algunas de las prohibitions? What are some of the rules? Algo que sí pueden hacer, algo que no pueden hacer. Can you give me some ideas here? ¿Qué le es permitido y qué no le es permitido? I am not allowed, allowed mm -hmm. smoking. Exactly. So I'm not allowed to smoke, y menos en el plane, <laughs> right? Yes. So I am not allowed to. Entonces, como tengo smoke, no necesito ponerle nada más. Ni pasado, ni ese, ni ING, nada. Solo eso. I'm not allowed to smoke inside the airplane. 
Yeah, what else? What I else? No, I am not allowed to carry food. Oh, okay. To carry food. Really? Yes. Not even tamalitos in the in the suitcase, in the bag. No. Ya no se puede llevar nada, guys. Alguna comida sí o tan no, se la decomisan en el avión, ahí en el área de pasajeros. Se queda en la bag, se podía. Okay, so I'm not allowed. Ahorita le quitan. Okay, I'm not allowed to carry food. Okay. Um, yo creo que se puede llevar congelada. I'm not sure. So, yes. ¿quién ha viajado recientemente? Who, who has traveled? My father traveled. Oh, okay. So, is, was he allowed to carry food? Congelado nada más. Frozen, Pero... right? Mm -hmm. Yeah, yes. I remember. I remember that. Okay, okay. So, I'm not allowed to carry food. Al menos no en la de mano, right? Not in your um, mm. handbag. Okay, okay. Next, next. ¿Qué se puede? No, I know I would call. Okay, so uh, he was not allowed. Utilizamos siempre, I am not allowed. Uh, vamos a hacer un pequeño cambio aquí para que vean el uso de los demás pronombres, right? So you are not allowed, eh, Brian. To alcohol. Like to drink or to carry. Yeah. <laughs> Tomárselo no. o llevarlo. Which of them? Llevarlo. Uh. Porque le encargaron a él una botellas de, de uno de acá y las dos se las se las quitaron ahí. No, kidding. Okay. So you're not allowed to take alcohol, okay? Pero Brian que no la quitó antes de irse. Oh, y él no se dio cuenta <laughs> no, que No, no, no me gusta el tequila, solo el okay. ron. Oh. So you're Pero not allowed no to tequila. take alcohol, okay? Um, ¿qué más no permiten? Any idea? Semillas de cualquier tipo. Mm, okay. Oh, yes. So, for example, you want to take frijoles Nada. with you, so you cannot do it. So, you are not allowed, okay, are not allowed to take seats, seats of any kind, all right? So, no, no beans. ¿Qué otra semilla? Rice. The rice is not a seed, but probably, okay. Corn, etc. Coffee. Coffee, really? Oh, and coffee. No permite. You're not allowed to take coffee with you. Very interesting. So, ¿qué es lo permitido? ¿Qué se puede hacer, guys? What can you take? What are you allowed to take? Queso. Okay. So, cheese. you're allowed to take cheese. Okay. Pupusas. Oh, okay. You are. What do you say, congelado? Allowed to take frozen, frozen food mm. like pupusas, tamales, because my sister takes tamales <laughs> and cheese. Okay. Uh, okay. Chicken. Oh, really? Se puede llevar pollo. Okay. So, but this is pretty much the idea would be allowed to, right? So remember the following, puedo utilizar cualquier pronombre, no es solamente con I or you. I can use he, she, etc. La negativa, la forma negativa, solo le digo not, y ya es negativa. And nunca se cambian los verbos. So you can use stay, carry, smoke, pero sin ningún cambio. Um, ¿Estamos bien hasta acá? Are we good? Creería que en el ejercicio número 8, algunos tenían dudas con esto. Because se los estaba marcando mal. Pero en la instrucción de arriba dice que tienen que hacer todas las oraciones negativas. So, si se los marca mal, porque dice que deben de ser eh, are not allowed to, or be not allowed to. So, si les marca mal, please be careful, check it out again, okay, and you let me know. ¿Preguntas con esto, guys? Do we, are we okay? Are we good? Teacher, yo tengo problemas en el ejercicio número 8. You're having missed equations. Ok. Yeah. Eh, ¿Qué, qué es lo que no le está marcando? No, es, eh, ahora veo, es su, lo que acaba de mencionar, es <coughs> la instrucción negativa. Ya, yeah, la instrucción dice que todos los ejemplos deben de ser negativos. So that means, le vamos a agregar no a todos ellos. Eh, la contracción no se los va a aceptar, así que escribámoslo completo, right? Write the whole sentence. 
guys, cualquier cosa, let me know and uh, para que, you know, we can clarify that. Okay, so, si estamos bien con esto, let's go ahead and let's practice with the following exercise. It says, unscramble the words to create sentences. Vamos a hacer oraciones utilizando este tema de be allowed to. Ya vimos un poquito de la estructura. And now is your time to practice. I'll give you five minutes. Por si las quieren escribir, you, can, you want to take notes, let, let's go ahead. Five minutes, guys. Oh, bless you. Bless you. Santi. <laughs> Teacher, en el campo two, uh -huh. eh, eh, no está el, el, el pronombre you. Uh -huh. Habría que agregarse. Eh, no, Miss, no está el pronombre you porque hay palabras que no necesitan. I mean, lo que, lo que sucede es que recuerde que los pronombres me toman el lugar de un nombre. Eh, en vez de utilizar you, eh, yo le puedo decir yo salí. Ah, <ríe> en vez de utilizar you. Yes. Ajá, exacto. Entonces no es necesario que sea un pronombre. Funciona igual con cualquier otra palabra. Uh -huh. okay. Muchas gracias. You're welcome. Esa cuestión. Hola, mis, dígame. Te admire. Eh, lo que es el, el you, eh, perdón, eh, Iowa. Así se pronuncia, ¿verdad? Iowa. Alawa. Ah, Alawa. Alawa. Ok. Alawa se, siempre se utilizaría con, porque estaba viendo los ejemplos que estaban poniendo que dice I am Alawa. Al Alawa, ¿verdad? Es solamente el uh -huh. eh, I am. Se puede usar también solamente como you are allowed o are you. O 
Le comparto a Camis. Eh, sí, de hecho se puede utilizar con todos los pronombres, con todas las personas. Uy, qué feo quedó eso. Ah, <risa> uh, ok. Eh, so, for example, tenemos is, are, and am. Acá lo hemos utilizado con I and you, pero no solamente eh, esas son las únicas formas. Por ejemplo, yo acá puedo utilizar. Um, oui. Let me see. Yeah, I mean, yes, of course. So, imagínense que tengo, like, um, okay, I have Marvin. I'm going to use them porque trabajan juntos. I have Marvin, I have Rene, I got uh, Brian, Rene, Brian, and Mabel. So, y yo quiero hablar de ellos, lo cual sería they, pero no necesito escribirle they. Con los nombres es fine. So, I say Marvin, Rene, Brian, and Mabel are allowed to are allowed to arrive late to work, for example. Okay. Eh, so, I mean, por supuesto, se puede hacer los cambios y no hay ningún problema. So, or simplemente yo vengo y dejo Mabel, for example. I, I am going to eliminate the rest. Pero como ya solamente está ella, no necesito el R, sino que voy a utilizar is. Mabel is allowed to uh -huh, arrive claro, late to work. Uh -huh, eso sí. uh -huh. Ah, ok, perfecto. Uh -huh. No necesito decir she, ¿verdad? So, con Mabel is just fine. So, puedo utilizarlo con todos los pronombres, solo los okay, de. Ok, ok, perfecto. Yes, sí, yo se Ay, sí, ya lo siento, pero the other question. No, tranquila, tranquila, dígame, tell me. En number, It's fine. En number three, uh -huh. children is not so allowable. Uh -huh. It. Mm -hmm. Okay. Le falta el tú. Ah, ok. Es que como ahí está, it, está es otra forma. Ok, uh, solamente, solamente una cosita. Eh, hay dos formas de hacerlo, pero si se fija, tenemos children, que puede funcionar como mi sujeto, pero yo también tengo la palabra it. So, tengo este it, que es un pronombre, que también me puede funcionar como sujeto. Entonces, tengo que encontrar cuál es la forma más adecuada de decirlo. It Puedo decir, is. a los niños no le es permitido algo o no es permitido niños. So, ¿Cuál de las dos es la idea? Ajá. Y cosa de que, por ejemplo, los niños no les es permitido jugar Free Fire. So, children are not allowed to play Free Fire, pero necesitaría algo más acá. O no se permite niños. Teacher, pero ahí hay que agregarle tú. Eh, no aparece. It is. Uh, tiene razón. Oh, uh, bless you. Thank you. Oh, my goodness. Guys, be careful. Andan dando unas, you know, alergias fuertes. Yes, Le thank you so much. Tiene toda la razón. Yeah. No, pero, no, pero creo que alguien andaba más ronquita. Eh, I think that was Clary. Clary, But Clary is good now. Uh -huh. So, Clary was. Eh, Ella nos contagió eh, acá. No, y está claro. <laughs> y de forma online. <laughs> ok. Ok, I'll give you one more minute para este ejercicio, for this exercise. One more minute.
Okay, great. What about the others, guys? Ya casi terminamos. Are we about to finish? Ingrid, Ignacio, are we done? Not a bird. Estamos listos. Me falta, teacher. No worries. I'll give you one more minute. Okay, guys, so let's do it together. That's fine. And we answer them, you know, at the moment. Hagamos juntos. Let's complete the exercise together. So, for example, uh, the first one says, informal al allowed are close to where not you, something like that. So, uh, ¿quién tiene la primera? Who has number one? All right, teacher. Oh, thank you, Richard. Please, what do you have? You are not, not allowed. Mm -hmm. to, uh, to informal. Very Where? good. So, lo vamos a hacer el cambio en las últimas in... dos. You are not allowed to. ¿Cómo? Eh, you are not allowed to wear. Solo vamos a hacer un pequeño cambio, un pequeño switch en las últimas dos palabras. Inform informal. Informal. Closet. Clothes. Perfect. Yes, very good. So you're not allowed to wear informal clothes. Excellent, excellent. Number two, who has La yes? Teacher. Yes, Padrina, let's do it. Okay, employees are not or you want to smoke it. Perfect, so employees are not allowed to smoke. Very nice. En la número tres, nos hacía falta la palabra two. So, ¿quién tiene la tres? Who has number three? ¿Cómo, cómo era la two? Oh, let me write it. So let's go escribe it. Let me write it here. Okay, okay, okay. okay. So number two is employees. Employees are not allowed to smoke. That's the one. Employees are not allowed to smoke. Mm -hmm. Teacher, I, I number three. Yeah, perfect. Tell me number three. It is not allowed to rain children. Okay, it is not allowed, so no es permitido mm -hmm, to bring children. Perfect, perfect. 
Nice, I like it. Okay, good. Four. ¿Quién tiene la cuatro? Who has number four? Teacher, we are not allowed to extend our long time. We are not allowed to extend, you said. To extend lunch time. Okay, so we are not allowed to extend. Me falta esta palabrita que es our. To extend our lunch time. Yes, very good. Como cuando se que, nos queremos tomar más tiempo de almuerzo. <laughs> so we are not allowed to extend our lunch time. Good, good. I like it. And number five. ¿Quién tiene la cinco? Who has number five? Teacher. Yes, Brenda. Pero a mí en la tres me confunde que tiene un in ahí. Un in. We, oh, ok. Yeah. Tiene toda la razón. Esta vamos a utilizarla a la par de bring. So we are not allowed to bring in children. Es como traerlos hasta acá. Mm -hmm. So okay, yes, you are you. right. Thank you. En la número cinco, chicos, number five, who helps me with five? People. Uh, people are not allowed to. People are not allowed to. Check in. Late. 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 Perfect. I like it. Nice. So people are not allowed to check in late. Exactly. No están permitidos registrarse hasta muy tarde. So check in very late. Thanks a lot, everybody. Estamos mejor con la parte de be allowed to. Are we good? Yes? Yes. Amazing. I like it. Nice. Thank you for the confirmation, Brenda. Okay, guys. Okay. There we go. So, tengo solamente one more exercise for you. Um, if you remember yesterday, estuvimos practicando un poquito de direcciones. So, we were checking directions. Um, uh, para algunos fue un poquito difícil. For some of you, you got it like super fast. Pero al final lo hicieron super, super bien. Así que lo que vamos a hacer is the following right now. Vamos a crear con... Los mapitas que tienen del día de ayer, gracias por compartirlos en el grupo. Ya había algunos. I already saw eh, some, right? So, vamos a crear una pequeña conversación. We are going to make a little conversation pidiendo direcciones, asking for directions. So, imagine, guys, que one of you is de otro país. One of you is from a different country. American, Russian, German, whatever you want, right? And you are coming and se encuentran, for example, la Sandra en el camino. And you're like, excuse me, can you please help me? I just need some directions. I am going to El Tunco, but I'm lost. Can you tell me how to get to El Tunco, you know? Y el pobre prójimo está perdido ya por el puerto. So what you got to do, guys, is make a little conversation, giving directions. Talk about places around your work. Um, podemos hacerlo alrededor de su trabajo, right? Uh, because that, that's um, a little easier and prepare a short conversation about asking for directions. Vamos a pedir direcciones. Yesterday veíamos una preguntita que es, ¿cómo llego a este lugar? Can you help me please? ¿Cómo hago la pregunta de cómo puedo llegar a este lugar? No. ¿Cómo pido una dirección? ¿Cómo le digo, hey, uh, you know, ¿cómo llego a este lugar? How can I get to? Exactly, how can I get to? Excuse me, so excuse me, Marvin, excuse me, uh, Anita, how can I get to this place? ¿Cómo yo puedo llegar hasta este lugar? So, utilizamos los mapas, use your maps. Um, ustedes pueden decir a dónde están y hasta dónde los van a hacer llegar, right? And uh, tenemos solamente un par de minutitos para prepararla. La pueden escribir. And then you come and present it. Or lo hacemos más verbal, que lo cual sería súper, súper bien. So, give me one minute. Vamos a crear grupos. We are going to make some groups. And, uh, okay. And there we go. Okay, ahí está. So guys, let's get there. Tenemos siete minutitos. We got seven minutes. And then we come and we present it. Es una conversación corta, right? It's a short conversation. 
let's get going everybody Yes. If in another place, for example, if I stay uh, in your company, how to get uh, the chores? Así se pregunta, ¿cómo llego? How I get to the chores? Yeah. Yes, that's the good question. Or podemos agregarle, how can I get? How can I get? Yes. But you're doing it fine. <laughs> Lo estoy diciendo bien, so you're good. Okay. The 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 company or the sure. The I stay in your company. My company. Um, yes. For yeah. example. Por ejemplo, tú vienes de, de Cojute, digamos, Cuscatlán, o de San Michael, Tepezonte. Eh, eh, digamos, de Cojute. Ok, de, de, 
de cogote sería sería eh, tú vienes de San Salvador va pasando por cogote Dice, eh, eh, pasar, ¿cómo, dice? ¿cómo sería en este caso? Se puede decir go past. Like, go past. Si tiene que pasar algún municipio, le puede decir go past y el municipio. Ah, go past, cojutepeque. Ajá. Eh, Asters, eh, Santa Cruz, Analquito, Tausch. Tausch de pueblo. ¿eh? Town, the town. Town, town. Uh -huh, town, yes. Ok, town. Eh, town, eh, desvío, desvío. Ah, uh, podría ser un torn. So. Yes, yeah. ok, eh, torn. Ahí sería Tor, Torlet, Torlet, cruza eh, a la izquierda y yes, yes. go the stream. Excuse me, confusing. It's confusing. Um, You're doing a good job, so it's okay. Take your time. Teacher, for example, um, si yo le quiero decir, yes. te, te vienes recto. Uh, lo que le digo estuvo bien. Go straight. Ah, go straight. Ok, uh -huh. go straight. Quizás le puede uh, decir como por cuánto tiempo, cuántos kilómetros. So go straight for five kilometers. Go straight for ten kilometers. Ajá, uh, pero para ser como más específico. Pero sí lo está, bien, lo está diciendo súper bien. Ok. Uh, ok, go straight. Um, one kilometer. Um, Gold Central Central de Beach Paraíso de Osorio. Así sería. <ríe> y, um, ¿Es el de Beach? Es, sí, sí, es, es Villa. Villa Paraíso de Osorio. Ah, ok. Oh, ok. Es, es, es que escuché Beach y de repente me emocioné. Y dice, yeah. wow, es una playa. <ríe> no, so. Beach. beach. Like a village. Es como, como una... Ajá, like a village. Yeah. Es que okay. de, antes era pueblo. Y después lo pasaron a villa. Mm, podría ser como una village. Pero no es necesario. It's not necessary to say that. Le puede decir solamente... And then you, you know, go straight for one kilometer. And then... Over, over Main Street. Ajá, uh -huh, you take the main street and you get to Paraíso de Soria, ok. Uh -huh. eh, in front of the church, in Catholic. In front of the church, uh, yeah. In the church Catholic. The... That's, that's ok. Uh, for example, I... I Uh, another place. How 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 I hi guys hello how are you doing? Ya terminaron? Did you finish? How are hello teacher? Hi Anita, están listos? <laughs> 
Moses, Ingrid, are you ready, guys? So, did, did you have the chance to practice? Pudieron practicar un poquito? Uh, were you able to practice a little bit? No, mucho, no mucho. Well, that was the idea. <laughs> okay, so pueden tomar como referencia, you know, any, like, el mapita que tu, el mapita que hicieron, el que compartieron, so uh, you can definitely share that. Eh, y con Ingrid podemos utilizar el de cualquier compañero que esté en el grupo, right? So that, that's okay. That's fine. Um, so, vamos a regresar. Let's go ahead and, and let me listen to your, to your conversation, guys. Okay, guys, so thanks a lot for coming back. Uh, yes, todo ya regresamos. So we were having this little conversation about asking for directions, right? De los lugares que ustedes estén familiarizados con. Así que let's do it. Let's practice this. Um, no sé si tengo voluntarios or I can go by the list. So that would be great. Um, I see that in group number one, I have Norberto and René. So guys, eh, I'm sorry. So en la sala número uno. <laughs> so you are the group number one. So let's get started with you. Besides, ya están super listos. I, I know you're like super, super ready. So let's listen to your conversation, please. Okay. Um... Norberto, uh, how I get uh, to the school? In my beach, for this is it is over uh, Main Street in in front of the town hall. The the location. And I would like to, to know uh, the church and how I get how I can how I get to the church. Uh, the church is in front uh, the my company Copadeo uh, over uh, Mayo Street too. Ah, that's okay. And the last the, the last place i want to know is the how how down hole down hole and how do i get to the down hole downtown uh, yeah oh, okay is it don't 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 how down hole yeah yes yes uh, last last day uh, me mencionaba last 
the, the last place I want to know, the último lugar que quiero conocer. Yeah, he wants to get to the downtown, I think. Oh, okay. Um, it is um, uh, over um, May Street uh, in front of the school. Um, uh, to the left, to the left, or no, no, it is to trying to try to try yeah um seria a good passion for for go past the the park municipal parks uh, is a central the beach. Uh, the village. Okay. Okay. Mm -hmm. Amazing. Thank you, guys. Very good job. I cannot give you emojis, guys. The only song emojis. That was very nice. No, no le puedo mandar emojis here. But but you can do it, guys. That was an amazing job. Me gustó mucho cómo pidieron direcciones. I really like the way you asked for directions. So that was very nice. Thanks a lot for that. Ooh, you raised the bar really high. So vamos con el siguiente grupo, group number two. That's Brenda, Carlos, and Mabel. Okay, guys, ready? Group two, are you guys ready? Teacher, we cannot practice. Oh, what happened? Oh, but it's okay. Si no pudieran, improvisemos. Let's improvise a little bit. <laughs> so that is um, that is even better because at the end, de eso se trata, you know, like to go to the street, pedir direcciones o dar direcciones. So in el grupo de WhatsApp, if you check it out, eh, hay unos mapas. There are some maps que los compañeros amablemente compartieron yesterday. So podemos usarlos. We can use them. I see, for example, eh, one that belongs to Pedrina. I see another that belongs to uh, Norbert. Puedes utilizar el de Norbert. You can use the one for Norbert. That's fine. Or el de Pedrina. That's okay. Creo que no veo más. Oh, es yeah. Como no, sí, también es el de Clary. I see Ricardo's. I see Ric Hey, Ricardo's map has I, drawings. I, I yes. Teacher, my, my group is only Ricardo. So you were with Ricardo. Yeah, algunos estaban en pareja. Okay. So mientras los chicos revisan cuál mapa they want to use, eh, Ignacio, let me listen to Ricardo and you. That would be great. Yeah, yeah. I, 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 I lost it in San Salvador. And okay. <laughs> I, call, I call from cell phone to Ricardo. Ricardo, you, you, you yes. are ready. Yes. Okay, Ricardo, Ricardo. Yes. Uh, I know Ready. that your, your workplace is on the Progress Street. Yes. If, yes. if, if I, I am on Roosevelt Avenue, um, how many blocks do I have to work to get your store? Yes, um, I from four or uh, five. Um, gen, uh, three. Three, 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 block, three, 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 a uh, uh, three block uh, in front on general tractor um, next to live, left uh, Ministerio de Hacienda. Ah, uh, Ministerio de Hacienda. Uh, to, I, know, I know. Yes, next to uh, left Ministerio de Hacienda. Uh, next to right uh, accessories de panadería. Yes. So, 
Ministerio de Hacienda is there. Yeah, it's a small office. Yes, yes. Yes, es, es solo oficinas nada más, pero al parecer okay. va a desaparecer ese local de ahí. Sí. Ok, so you got ministerio de Hacienda yes, Clothes, um, uh, some bakery it's supplies. Sí, mm -hmm. yes. Um, el local uh, 764, uh, okay. Lock Me uh, for Night. Right, right, right or left? Right. Eh, sorry. Right. Right or right. left? Where ah, is your company? Left. 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 Yes. Uh, I think it's right. Maybe near yes. to. I think it's right. Maybe ne ne next uh, near to sexta decima. I, so, uh, Richard. Yes. What yes, about uh, next to uh, left? Um, next to right uh, Boulevard Venezuela. Uh, I know. Thank you, yes. Richard. Yes, thank you, Ignacio. Wait, wait, Richard. I got lost. Is it over Venezuela? Yes. Uh, ma, está, your, your place. Yes, it's uh, two blocks. No, yeah, but it's far away. No, 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 <laughs> Boulevard Venezuela is far away, it's okay. Yeah, it's like but, but, but the, more, maybe the, three or four. The Progreso Street and the Roosevelt Avenue is 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 correct. Yeah, that, yeah, I mean, yes, I heard that. And that was right. Like, it is like three or four blocks, I think, but long blocks. Yeah. <laughs> Thank you. Yeah, yeah, but that's true. Thank you. Thank you, Richard. Thank you, Ignacio. That was great. Okay, guys. So let me listen to just one more group. Um, let me see. Let me see. Anita, what about your group? So I got Anna, uh, Brian, and Ingrid. Guys, are you ready? Hello, teacher. Hello. Si no pudimos practicar. It's okay. Vamos a, a improvisar un poquito. Let's improvise a little bit. Um, so, tu, tu, tu. Brian, is up por acá? Are you around? Ingrid, are you around? No, como no, ahí está Ingrid. So Ingrid is right there. Yo okay, estoy great. Escribiendo, yo estoy escribiendo y, no, y nadie me contestó. Uh, okay, no worries, no worries. So let's practice a little bit para que igual podamos aprovechar al máximo, you know, this topic. So, podemos tomar uno de los temas, we can take, I mean, uno de los mapas, we can take one of the maps that your classmates have ready and uh, hagamosle preguntas, you know. So, eh, Anita, usted le puede hacer las preguntas a Ingrid because I think she couldn't... Um, practice yesterday, you know. Yes, pero yo estoy Así que we can practice. No sé qué es lo que estaban haciendo porque a mí se me se me fue el Solo... conecté. Entonces, ahorita cuando Yeah, me... I know. Ajá, cuando yo me conecté ya estaban en los grupos, entonces no sé qué es lo que estaban haciendo. Oh, son instrucciones, mis, estamos como pidiendo instrucciones. If you remember eh, previous levels, veíamos un poquito de cómo dar instrucciones, como, like, cómo decirle se va recto, camina hacia la izquierda, hacia la derecha. So pretty much es lo que vamos a hacer. This is what we will be doing. You know what? Vamos a hacer lo siguiente. Um, les voy a presentar el mapita para que sea un poco más fácil and, and everybody can take a look at it. So, um, Anita, le puedes hacer preguntas a Ingrid. You can ask her. Y acá le ayudamos, Ingrid. No se preocupe. We can help you here. Uh, hello, Ingrid. Hello. How can I get you to the museum? Mm, okay. A, a ¿Dónde está? Where are you? Um, to, to market there. In park. In the park. Okay. So you're in the park. So right here. Okay. So you are in the park, and Ingrid, you have to you have to go to the museum. 
So, ¿cómo la llevaría el museum? ¿Por qué calle first? Ya se me olvidó, Miss. No, no se preocupe, acá le ayudamos. So, lo, las, expresiones más, las expresiones más importantes son, son vaya este recto, go straight, doble a la izquierda, turn left, o doble a la derecha, turn right. Primero escojamos dónde o por qué lugar la llevaría. Creo que la más corta es esta. Like here. Sería um, to left, to, uh, to right. Oh, está acá, eh, right? You are in the park. So, le puede decir que se vaya a, que tome la segunda calle. So, first, second. Que tome la siguiente calle a la izquierda. Se me ha olvidado la, y me lo, me lo había aprendido exactamente la vez pasada que lo estudiamos y ahorita ya se me olvidó. No se preocupe. So, vamos a decirle como tome la segunda calle. Eso sería take. Okay. To, to, uh, to, re, to, to street. Uh -huh. Ok, la segunda, the second. Uh -huh. Take uh -huh. the second street. A la izquierda o a la derecha. Right or left? The right. Uh, right. Como va caminando acá, right? Y acá sería turn al otro lado. Left. Vamos a doblar a la izquierda. So turn left. And then necesito que de acá me lleve hasta este otro lado. So, guys, ¿cómo le digo camine recto? The past hardware store. Oh, very good. Go past the hardware store. The past the hardware store. Go ahead. Okay. ¿Y a dónde está el museo? ¿Cómo se decía al otro lado de la calle, Miss? Cross the street. ¿Perdón? Cross, como cruce. Cross the street. Row the street. In front, in front the hardware store. Exactly. The museum is in front of the hardware store, or the museum is next to the gym. There we go. Amazing, amazing. So thank you. Very good job. Yes, Ingrid. We got it. We got it. No worries. Vamos a seguir practicando este tema. But you did it nicely. Thanks a lot for that. Yo prácticamente todo lo de la clase, no sea, estoy así como por partes, nada más escuchando, porque como ya me conecto. I know, no, but lo hizo super big. No worries, it's totally fine. Guys, it's about time. Ayúdenme unos minutitos, please, con su cámara. Let me just go over attendance para que se puedan ir a descansar, you know, and just sleep well. Eh, guys, solamente un, a little reminder. Recordemos que tenemos hasta el día de ahora para completar la número 2, sección 2, incluyendo el midterm. So please help me with that. Eh, así no se llevan nada para el fin de semana. So, me regalan confirmación verbal, please. Eh, Anita. Present teacher. Thank you. Brenda. There you are. <laughs> Brian. Carlos. Present. Thank you. Uh, she's not here. Jackie. Oh, Jackie, sí, está con nosotros, I think. She was with us in ta, 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 Guadalupe. Oh no, Guadalupe is not here. Brenda. Hey. Okay, thank you, Brenda. <laughs> I gotcha. Uh, Jocelyn. Present. Thank you, Ignacio. Present. Yes. Uh, Marvin Bonilla. Hi, Marvin. Present, present teacher. Thank you so much. Marvin, eh, Marvin Lopez. Present teacher. Thank you. Norberto. Teacher. Thank you so much. Clary, Claribel. Hello, me. So I'm here. Thank you so much. Moses. Pedrina. Present teacher. Thank you, René. Present, present. Thank you, Ricardo. Hello, hello, teacher, present. Hello, Sandrita. Oh, Sandrita tenía problemas con el inter. Eh, Mabel. Present, teacher. Thank you, and Ingrid. I am here. 
Thank you so much. Ok, guys, solamente déjenme tomarles la fotito de la semana 2. So we finished the week number 2. So help me out, please, with your camera, guys, por un par de minutitos. Eh, por ahí creo que veía aquí. Yes, there you go. Thank you, Anita. Ya casi nos vamos, guys. So thank you. <laughs> Bear with me just a little, a little while here, please. I think Brian is going. Ok, so, smile, guys. Regálenme una sonrisa. Ya nos vamos. I know. <laughs> so give me like, just a little smile. Thank you so much. Guys, terminamos la semana 2. Nos faltan solamente dos. Así que very good job so far. Eh, nos vemos el día lunes. Descansen bien. You know, have a really, really amazing night. And regálenme un segundo. Déjenme ver qué me corresponde ahora. El one-on-one. -on -one. And doo -doo -doo -doo. today is Friday. So I got Marvin Lopez. Marvin, se me regala un par de minutitos, please. El Mr. Lopez. Los demás chicos, ya estamos dismissed. Nos vemos. See you tomorrow. Bye bye. No, see you Monday. Right. <laughs> Not tomorrow. See you Monday. <laughs> see you Monday. Oh my God. Nos quiero ver mañana también. <laughs> don't, don't, don't scary, please. No. Ya van a tener pesadillas. Oh my goodness. Bye, <laughs> bye guys. See bye. you. Marvin. Hi, teacher. Hello. Regáleme un segundito solamente. And... Gracias por quedarse solo. Déjeme limpiar acá. Ahí está. Ok. So, gracias por su tiempo, Marvin. Solo le voy a robar un par de minutitos. Ok. Eh, pues agradecerle primero. Creo que es la primera sesión de One on One que vamos a tener. Así que... Eh, that is amazing. Um, ¿Cómo se siente, Marvin? Tell me. Vamos a aprovechar que casi no hemos tenido like, this opportunity to be one-on-one. -on -one. So, eh, siente que está practicando. Necesita, you know, que le ayude con algún tema en específico o alguna habilidad. So, talk to me. Ya había estudiado yes. inglés antes. Uh -huh. ¿Cómo siente ese programa? Pero fíjese Entonces, de que... Siempre me había interesado por, por aprender así este idioma, ¿verdad? Pero okay. este por partes no, no así no así dedicado a eso, ¿verdad? Y hoy que estoy en, en esto, pues siento de que voy un poco lento <ríe> con el okay. bueno, aprend, aprendiendo. Siento de que me, me complico un poco con el, el vocabulario, ya que es muy poco lo que conozco y eso me hace como Como, Detenerse no un poco. Mucho. Ok, got it, got sí. it. Una pregunta, Marvin. ¿Usted ya había estudiado inglés antes? Fíjese de que estaba en esto de, de Insafor siempre el año pasado, uh -huh. pero me quedé en el, en el módulo 3 y de repente ya des, este, desapareció el grupo. No sé qué pasó y... y Ahora está WhatsApp, retomándolo está, entonces. Está. Sí, correcto, correcto. Ah, ok, bye. Entonces llegamos a hacer módulo 3. He estudiado el año pasado. Ok, no, pero sí ya tenía un poquito de base. Ok, antes de Isafort, eh, no había estudiado formalmente inglés, como ya para speaking no. practice. Ok, ok, got it. Otra preguntita, Marvin. Eh, ¿Usted para qué va a utilizar el inglés? ¿Cuál es como la meta? A I mí, mean, siempre hay como, uno dice, ¿verdad? Oh, me interesa esto, pero. Eh, hay como una meta detrás de eso, right? So, ya sea porque se quiere cambiar de trabajo, o porque quiere viajar, o porque quiere escuchar, o quiere comunicarse, o simplemente es como algo bien personal de decir, yo quiero aprender esto. So, ¿Cuál es como la meta más grande que usted tiene? Ah, pues a mí me gustaría, este, de igual manera, este, tener, tener, este, la facilidad de tener otro idioma, porque siento de que abre, abre más puertas, ¿verdad? Okay. Y entonces en el caso en el caso de también de, de aplicar a un otro tipo de trabajo, ¿verdad? Okay. Fíjese de que yo este eh, actualmente trabajo como contador. Entonces, oh, no todo. No, no sabía que era contador. <ríe> okay. 
Sí, okay. junto, con, junto con Dani, con Dani Anthony. Ay, con Dani, tengo que hablar con él. <risa> Me lo regaña, sí, por favor. Entonces, <risa> ah, okay. Okay. siempre lo veo. Bueno, de hecho, con él es que practicamos hoy, hoy en día en, en el trabajo, porque eh, así cosas que vamos aprendiendo en la clase la, las aplicamos ahí en el en el, di, en, él en el contó, día. Él me contó que estaba practicando. Ok, so, usted es contador y me imagino que en algún momento he visto como posiciones que le piden ser bilingüe y eso lo ha detenido de moverse a otro trabajo. Sí, correcto. Este, de hecho, en Facebook este, he puesto como que, que me informen sobre el trabajo, sobre el contador y, y veo las plazas que hay veces que exigen un nivel intermedio de, de inglés. Ok, got it, got it. So, y, uh, también, y también porque... Dígame. Ah, no, también porque me, me, gust, me gustaría también manejar este, este idioma porque me llama la atención aprenderlo. Okay. Eso también. Ok. So, pretty much, la meta principal es precisamente aplicar a otro empleo, ¿verdad? A I mí, mean, el inglés nos abre muchas oportunidades, especialmente en su área. Eh, ahora es como contador, pero contador bilingüe. So, si usted sabe inglés... Eh, en su carrera, a I mí, mean, usted tiene tantas oportunidades de aplicar a otras empresas, más ahora que están viniendo eh, in, internacionales, right? O que están dando visas de trabajo en otros lugares. So, tiene like, una, una cantidad de, de oportunidades donde aplicar. Eh, vamos a hacer lo siguiente, Marvin, because eh, no, quiero, quiero ayudarle a que usted alcance esa meta, sobre todo, right? Y estoy segura que usted lo puede lograr. Eh, me dice que se quedó más o menos con el nivel 3, entonces vamos a darle, bueno, pero el, el mes anterior estuvo con nosotros, entonces ahí como compensó sí. un poquito. Ok, voy a mandarle un listado de, de palabras, de vocabulario nuevo, right? que al menos para básicos nosotros tendríamos que manejar, son más o menos 100 palabras. No le pido que se las memorice en un día, <risa> pero sí le, sí le pido que que tenga como un poquito de disciplina, ¿verdad? De al menos usted eh, presionarse y decir, todos los días me voy a aprender cinco palabras, cinco palabras nuevas, de lo que sea, you know? So, le voy a mandar un par de palabras básicas, eh, vocabulario que manejamos every day. Y, y sí, solo le pido eso. No le voy a pedir que me, que me mande los ejemplos ni nada, pero cuando usted tenga la oportunidad, por ejemplo, fin de semana, que pueda avanzar, eh, eh, escríbame, you know, escríbame como teacher, revíseme estos ejemplos y yo con gusto se los reviso. So, okay, para que teacher. de esta manera vayamos incrementando nuestro vocabulario y también practiquemos un poquito de writing. A veces al escribir eh, eh, las palabras como que se nos quedan, right? Entonces, comencemos con eso, vemos cómo avanzamos y, y usted me escribe, me hace sus comentarios y pues si no vamos, vamos agregándole más palabras o vemos de qué otra forma podemos ayudarle con vocabulario, ¿le parece? Sí, teacher, me parece. Perfecto, ya se los voy a mandar, ahorita solo terminamos la sesión y ya se los envío. Marvin está haciendo un muy buen trabajo, ah, gracias enorme por conectarse todos los días, por ayudarme con la plataforma, eh, como le decía la vez anterior, pues esta es su inversión de tiempo, este es su sacrificio de tiempo por un futuro mejor. Y pues realmente quiero que usted llegue ahí. Así que lo espero todos los días, tempranito. <risa> y, ok, y, dice, y nada. Sí. Bye. Me regaña Anthony, please, dígale que me conteste los mensajes. <risa> ok. <risa> ah, bye, le voy a decir, teacher. Bye. Que descanse, Marvin. Have a good night. Gracias. Gracias. Feliz noche, teacher. Bye. -bye.